அனைத்து மாணவ மாணவிகளுக்கும் எனது வணக்கம் இன்றைய வகுப்பில் டுவெல்த் அக்கௌண்டன்சி செகண்ட் லெசனில் வரக்கூடிய முதல் கணக்கு கூட்டாளிகளினுடைய முதல் கணக்கு எப்படி போடணும் நிலை முதல் முறையில் எப்படி போடணும் மாறுபடும் முதல் முறையில் எப்படி போடணும் கூட கொஞ்சம் தியரி பார்த்துட்டு நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் உங்களுடைய புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ்லேருந்து நைன்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை இன்றைக்கி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் உங்கள் கையில் உங்கள் புக்கு ஒரு ரஃப் நோட்டு அண்ட் ஒர்க் அவுட் பண்ணுறதுக்கான தேவையான விஷயங்களை கையில் வச்சுக்கோங்க உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவில் பார்த்துட்ருக்கோம்மா கூட்டாண்மை நிறுவனத்தின் இறுதி கணக்குகள் எப்படி தயாரிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உற்பத்தி கணக்கு வியாபாரம் மற்றும் லாப நட்ட கணக்கு லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு இருப்பு நிலை குறிப்பு ஒவ்வொரு கணக்கு எதுக்காக தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னா உற்பத்தி கணக்கு அப்படிங்கிறது அந்த கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் உற்பத்தி நடவடிக்கைகள் அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா உற்பத்தி கணக்கு தயாரிக்கணும் வியாபாரம் மற்றும் லாப நட்ட கணக்கு அப்படிங்கிறது லாபத்தை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக லாப நட்ட பகிர்வு கணக்கு அப்படிங்கிறது லாபம் மற்றும் லாப மிகுதி பகிர்வதை ஷேர் பண்ணுறத காட்டுறதுக்காக இருப்பு நிலை குறிப்பு அப்படிங்கிறது வழக்கம் போல் நிதிநிலையை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக பொதுவாக இறுதி கணக்குகள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் போன வருஷம் போட்ட இறுதி கணக்குகள் மாதிரி அதாவது தனியார் வணிகத்தினுடைய இறுதி கணக்குகள் மாதிரியே தான் எல்லா என்ட்ரிஸும் போட்டு வருவீங்க ஒரு ரெண்டு விஷயத்தை தவிர அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அது என்னென்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தனியார் வணிகத்தில் ஒரே ஒரு ஓனர் தான் இருப்பார் வரக்கூடிய லாபமோ நட்டமோ நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் அவருக்கு மட்டும்தான் சேரும் அதனால் இருப்பு நிலை குறிப்பில் பொறுப்புகள் பக்கம் முதல் கணக்கு கூட நம்ம காமிச்சிருவோம் நிகர் லாபமாக இருந்தாலும் நட்டமாக இருந்தாலும் எடுப்புகள் இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் முதல் கூட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செஞ்சு காமிச்சிட்டு நம்ம முடிச்சிடுவோம் ஆனால் இந்த இடத்துல இரண்டு பேர் அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் தான் நம்ம கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் இருப்பாங்க கூட்டாளிகளாக அப்போது அவங்களுக்கான பதிவுகள் நம்ம எப்படி போடணும் அப்படின்னா நாம் லாப நட்ட கணக்கு போடும்போது நிகர லாபமாக நிகர நட்டமான்னு கண்டுபிடிக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த தொகையை லாப நட்ட பகிர்வு கணக்குக்கு மாற்றணும் இது ஒரு வேறுபாடு ரெண்டாவது விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா தனியார் வணிகத்தில் அவருடைய அதாவது ஓனருடைய முதல் கணக்கினுடைய இருப்பு மட்டும் பேலன்ஸ் ஷீட்டில் அதாவது இருப்பு நிலை குறிப்பில் நம்ம காட்டுவோம் ஆனால் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் இருப்பு நிலை குறிப்பில் கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்குகள் மற்றும் நடப்பு கணக்குகளை தனித்தனியே நம்ம காட்டணும் இந்த ரெண்டு வேறுபாடு மட்டும்தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் கூட்டாண்மை நிறுவனத்துக்கும் தனியார் வணிகத்துக்கும் முதல் கணக்குகள் போடும்போது நம்ம கொஞ்சம் வேறுபடுத்தி காட்ட வேண்டிய விஷயம் அவ்வளோதான் பேஜ் நம்பர் எயிட்டி ஃபைவ் கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளை தயாரிக்கும் முறைகள் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கு கீழே முதல் ஒரு லைன் வந்து அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க என்ன படிக்கிறதுங்கிற வரைக்கும் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க கூட்டாளிகள் கூட்டாண்மை நிறுவனத்தில் முதலீடு செய்யக்கூடிய தொகைக்கு என்ன பேர் கூட்டாளிகளுடைய முதல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இது வந்து ரொக்கமாக மட்டும்தான் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை ரொக்கமாக கொடுக்கலாம் வேறு சொத்துக்களாக கொடுக்கலாம் அப்புறம் எந்த வடிவில் வேணாலும் கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ரெண்டு முறையில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் முதல் கணக்குகளை நம்ம வந்து பராமரிக்கலாம் அந்த பேராகிராஃபில் கடைசி லைன் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இது ஒன் மார்க் கொஸ்டின் இன்டெப்தாக கேட்டாங்கன்னா இது கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது முதல் வந்து என்ன ரெண்டு முறையில் முதல் கணக்கில் பராமரிக்க முடியும் என்னென்ன அப்படின்னா ஒன்று நிலை முதல் முறை இன்னொன்று மாறுபடும் முதல் முறை ஓகே நிலை முதல் முறைனா என்ன அர்த்தம் நிலை முதல் முறையில் கூட்டாளிகளுடைய முதல் மாறாமல் அப்படியே இருக்கும் எந்த தொகையில் ஒரு லட்சம் போட்டிருக்காங்கன்னா அவங்க எத்தனை வருஷம் கழித்து எடுத்தாலும் அந்த ஒரு லட்சத்தை அப்படியே எடுத்துக்க முடியும் ஓகேவா அதில் ஏ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக வரும் முதல் மீது வட்டி போடுறதா அல்லது எடுப்புகள் எடுக்கிறதுனால குறையிறதா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயமும் நடக்கும் ஆனால் அந்த எந்த ஒரு நடவடிக்கைகளும் நிலை முதல் முறையில் முதல்ல பாதிக்காது ஓகேவா அப்போ இந்த அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸுக்கு என்ன பண்ணணும் இது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் கண்டிப்பாக நடக்கும் அப்போ அது என்ன பண்ணணும் இன்னொரு கணக்கு நம்ம ஆரம்பிக்கணும் நடப்பு கணக்குன்னு அதுக்கு பேர் நிலை முதல் முறையில் முதல் மாறாமல் இருக்கும் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க நிலை முதல் முறையாக இருக்கும்போது ரெண்டு கணக்கு நம்ம போடணும் என்னென்ன ரெண்டு கணக்கு முதல் கணக்கு ஒன்று நடப்பு கணக்கு ஒன்று அதையும் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க அதே பேராகிராஃபில் தேர்ட் லைனில் இருக்குது அதையும் அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு அதாவது நிலை முதல் முறையில் கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு மாதிரி படிவம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது அதாவது தொடக்க முதலாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறமா ரொக்கம் வங்கி கணக்கு மூலமாக கூடுதல் முதல் போட்டிருப்பாங்க இது எல்லாம் வரவு செய்யணும் ரொக்கம் மற்றும் வங்கி கணக்கு அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கு
கூட்டாளியால் கொண்டு வரப்பட்ட தொடக்கம் முதல் மற்றும் கூடுதல் முதல் இது எல்லாமே முதல் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகின்றன அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி படிவத்தை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு மாதிரி படிவம் பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டையுமே எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு அதாவது நிலை முதல் முறையில் கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு மாதிரி படிவம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் இதை பாருங்கள் என்னென்ன கொடுத்துருக்குறாங்க இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது அதாவது தொடக்கம் முதலாக இருக்கக்கூடியது அதுக்கப்புறமா ரொக்கம் வங்கி கணக்கு மூலமாக கூடுதல் முதல் போட்டிருப்பாங்க இது எல்லாம் வரவு செய்யும் ரொக்கம் மற்றும் வங்கி கணக்கு அப்படிங்கிற ஹெட்டிங்கு கீழே முதல் நிரந்தரமாக திரும்ப எடுத்தது அப்படிங்கிறத பற்று சைட்லேயும் போட்டிருப்பாங்க நோட்டீஸ் பண்ணிங்களா உங்கள் புக்கில் பேஜ் நம்பர் எண்பத்தி ஆறில் ஃபஸ்ட்டு பேராகிராஃபில் நீங்கள் அன்லைன் பண்ண வேண்டிய வார்த்தை என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கூட்டாளியால் கொண்டு வரப்பட்ட தொடக்கம் முதல் மற்றும் கூடுதல் முதல் இது எல்லாமே முதல் கணக்கில் வரவு வைக்கப்படுகின்றன அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி படிவத்தை ஒரு டைம் பார்த்துக்கோங்க இன்னொரு மாதிரி படிவம் பார்த்துட்டு இந்த ரெண்டையுமே எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நிலை முதல் முறையில் முதல் கணக்கில் என்னென்னலாம் பதிவு போடுறோம் முதல் அதாவது தொடக்க முதல் இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டதுன்னு நமக்கு காமிச்சிருப்போம் கூடுதல் முதல் போட்டது முதலே நிரந்தரமாக திரும்ப பெற்றது அப்புறம் நடப்பு கணக்கில் எதெல்லாம் கொண்டு வரணும் இது மட்டும்தான் மேற்குறிப்பிட்டது மட்டும்தான் முதல் கணக்கில் வரணும் நடப்பு கணக்கில் என்னென்னலாம் வரணும் அதாவது சர சரி கட்டுதல்கள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் அல்லது பிற நடவடிக்கைகள்னு நம்ம சொல்லலாம் பிற நடவடிக்கைகள்லாம் யாருக்கு யாருக்கு இடையில் நடந்திருக்கும் கூட்டாளிக்கும் கூட்டாண்மை நிறுவனத்துக்கும் இடையில் நடந்த நடவடிக்கைகள் மட்டும்தான் நம்ம கொண்டு வர்றோம் சரி கட்டுதல்கள் செஞ்சு நம்ம கொண்டு வருவோம் அது என்ன சரி கட்டுதல்கள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல் மீது வட்டி எடுப்புகள் எடுப்புகள் மீது வட்டி கழிவு ஊதியம் லாப பங்கு அல்லது நட்டப்பங்கு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து நம்ம நடப்பு கணக்கு கொண்டு வரணும் இதிலே நடப்பு கணக்குலேயும் வந்து தொடக்கத்தில் வந்த தொகை இறுதியில் வந்த தொகை நம்ம கொடுத்துருக்காங்கன்னா இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது பற்று பக்கமாக வரவு பக்கமாக அவங்களே கொடுத்துருப்பாங்க அதை எடுத்து ஜஸ்ட் சேம் பேஜில் நம்ம அப்டேட் பண்ணால் போதும் சேம் சைடில் நம்ம அப்டேட் பண்ணால் போதும் அது எதெல்லாம் பற்று சைடில் வரணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க கூட்டாளியிடமிருந்து நிறுவனம் பெற வேண்டியது பற்று சைடு கூட்டாளிக்கு நிறுவனம் தர வேண்டியது வரவு சைடு மறுபடியும் டைம் ரிப்பீட் பண்ணுற வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்டு இது கூட்டாளியிடமிருந்து நிறுவனம் பெற வேண்டியது பற்று பக்கம் எந்த கணக்குக்கு நிலை முதல் முறையில் நடப்பு கணக்கிலாகட்டும் முதல் கணக்கிலாகட்டும் அல்லது மாறுபடும் முதல் முறை இன்னொரு மெத்தட் சொல்லி அதுக்கு ஆகட்டும் ரெண்ட் இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்குமே இதுதான் ரூல் கூட்டாளியிடமிருந்து நிறுவனம் பெற வேண்டியது பற்று பக்கம் கூட்டாளிக்கு நிறுவனம் தர வேண்டியது வரவு பக்கம் அது என்ன நிறுவனம் பெற வேண்டியது அப்படின்னு அர்த்தம் முதல் மீது வட்டியானது யாரு யாருக்கு கொடுக்கணும் முதல் யார் கொடுத்துருப்பாங்க கூட்டாளி கம்பெனிக்கு கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ முதல் மீது வட்டி யார் கொடுப்பாங்க கூட்டாண்மை நிறுவனமானது அந்த கூட்டாளிக்கு வட்டி கொடுக்கணும் அப்போ பணம் என்ன ஆகுது நிறுவனம் தர வேண்டியது வரவு பக்கம் போகணும் அடுத்தது எடுப்புகள் எடுப்புகள்னு என்ன மீனிங் கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு தெரியணும் ஏன்னா சில கொஸ்டினில் எடுப்புகள்னு எக்ஸாக்டாக அந்த வார்த்தையை வெளிப்படையாக கொடுக்க மாட்டாங்க கூட்டாளி தனது சொந்த தேவைக்காக எடுத்தது அல்லது சொந்த தேவைக்காக எடுத்ததுன்னு சொல்லி இன்டெரக்டாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எடுப்புகள் என்றால் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ எடுப்புகள் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் கூட்டாளியானவர் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க சொந்த தேவைக்காக நிறுவனத்துக்கிட்டிருந்து பணத்தை எடுத்திருப்பார் அவருடைய முதல்லேருந்து அவர் என்ன பண்ணியிருப்பார் பணத்தை எடுத்திருக்கிறாரு அப்படின்னா அந்த பணத்தை அவர் யாருக்கு திருப்பி தரணும் கூட்டாளி நிறுவனத்துக்கு திருப்பி தரணும் அப்போ இது என்ன ஹெட்டிங் கீழே வருது நிறுவனம் பெற வேண்டிய தொகை எடுப்பு பற்று பக்கம் போடணும் எடுப்புகள் மீது வட்டிங்கிறதும் அதுவும் கூட்டாளி வந்து என்ன பண்ணணும் எடுத்த தொகைக்கான வட்டியை கம்பெனிக்கு தரணும் அப்போ நிறுவனம் பெற வேண்டிய தொகை ஒவ்வொரு விஷயத்தையுமே இப்படியே வந்து லிங்க் பண்ணி படிங்க ஒவ்வொரு முதல் மீது வட்டி ஆகட்டும் கழிவாகட்டும் ஊதியம் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் புரிஞ்சு படிக்கணும் நிறுவனம் வாங்க வேண்டிய தொகையா நிறுவனத்துக்கிட்டிருந்து வெளியே போக வேண்டியது நிறுவனம் தர வேண்டிய தொகையா அப்படிங்கிறது நீங்கள் கொஞ்சம் பார்த்துட்டு ஆன்சர் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சரியாக இந்த சம் வரும் இப்போ நீங்கள் பார்க்குறது மாறுபடும் முதல் முறை இந்த மாறுபடும் முதல் முறை அப்படிங்கிறது ஒரே ஒரு கணக்கு கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு அப்படின்னு மட்டும்தான் போடுவோம் ஏன் இந்த இடத்துல நிலை முதலாக இருக்கணும்னு எந்த ஒரு ரூலும் இல்லை ஸோ முதல் ரூல் வந்து நிலை முதல் முறையில் பார்க்கும்போது அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதில் பண்ண முடியாது அதனால் நடப்பு கணக்குன்னு ஓப்பன் பண்ணணும் ஆனால் இந்த இடத்துல இரு
பேஜ் எயிட்டீன் அண்ட்ல இருக்கக்கூடிய மாறுபடு முதல் முறை அப்படிங்கிற பேராகிராஃபுக்கு கீழே முதல் ரெண்டு லைனில் அன்லைன் பண்ணிடுங்க ஒவ்வொரு கூட்டாளிக்கும் முதல் கணக்கு மட்டும் பராமரிக்கப்படுகிறது இதில் வந்து எல்லா நடை நடவடிக்கைகளும் மு அனைத்து நடவடிக்கைகளும் முதல் கணக்கிலேயே பதியப்படுகின்றன அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு வார்த்தையை அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க மாதிரி படிவம் பார்த்துக்கோங்க மாதிரி படிவத்தில் பற்று பக்கம் விவரம்ங்கிற கேட்டகரிக்கு பக்கத்தில் ஒரு சின்ன ஏரோ மார்க் கீழே பார்த்து போட்டுக்கோங்க வரவு பக்கம் விவரம் இல்லை விவரத்துக்கு பக்கத்தில் மேல் நோக்கி ஒரு ஏரோ மார்க் போட்டுக்கோங்க அது என்ன மீனிங் அப்படின்னா நிறுவனம் பெற வேண்டியதுன்னு அர்த்தம் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன அது பணம் உள்ளே வர்ற பணம் மேல் நோக்கி போட்டோம்னா நிறுவனத்துலேருந்து பணம் வெளியே போகக்கூடிய தொகைன்னு சொல்லி அர்த்தம் ஸோ நீங்கள் அப்படி வந்து ஒரு சின்ன ஏரோ மார்க் போட்டுட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் வந்து இதுக்கு முன்னாடியே சொன்ன அதே ரூல் தான் இங்கேயும் இந்த இடத்துல நடப்பு கணக்குன்னு ஒன்று தேவையில்லை ஏன்னு சொல்லி நான் சொன்னதை மொழி ரீகால் பண்ணிடுறேன் நிலை முதல் முறையில் முதல் மு போட்ட முதலானது மாறாமல் நிலையாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தினால் செய்யக்கூடிய அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அதாவது சரிக்கட்டுதல்களாகட்டும் வேறு நடவடிக்கைகளாகட்டும் பதிவு பண்ணோம்னா தனியாக ஒரு கணக்கு வேணும் அந்த கணக்குக்கு பேர் நடப்பு கணக்கு நம்ம ஓப்பன் பண்ணோம் மாறுபடும் முதல் முறை அப்படிங்கிறது எல்லா விதமான அதாவது கூட்டாளிக்கும் நிறுவனத்திற்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா நடவடிக்கையிலும் இதிலேயே பதிவு பண்ணிக்கலாம் அதனால் நடப்பு கணக்குன்னு ஒன்று நம்மளுக்கு தேவையில்லை மற்றபடி ரூல் ஒன்றே தான் என்ன ரூல் நம்ம அப்படியே பார்த்தோம் நிறுவனம் பெற வேண்டியது நிறுவனம் தர வேண்டியது அவ்வளோதான் மற்றபடி அதுக்கும் இதுக்கும் வேறு எந்த ஒரு மாற்றமும் இல்லை ஒரே ஒரு மாற்றத்தை தவிர முதல் கணக்கு நடப்பு கணக்குன்னு ரெண்டு போடணும் நிலை முதல் முறையில் மாறுபடும் முதல் முறையில் ஒரே ஒரு கணக்கு முதல் கணக்கு மட்டும்தான் போடுவீங்க ரூல் ரெண்டு சம் ரெண்டு மெத்தடுக்குமே சேம் ரூல் தான் நீங்களே ஒரு டைம் சொல்லி பார்த்துக்கோங்க இதை வந்து ஹின்ஸ் மாதிரி எழுதியும் வச்சுக்கலாம் நீங்கள் இப்போ பேப்பர் வச்சுருக்கீங்கன்னா எழுதி வைங்க ரூல்ஸ் என்ன நம்ம சொன்னோம் எதற்கான ரூல்ஸ் இது நிலை முதல் முறை கமா மாறுபடும் முதல் முறையில் கூட்டாளிகளுக்கான முதல் கணக்குகள் போடும்போது நம்மளுக்கு என்ன விதிமுறை ஞாபகம் இருக்கணும் அப்படின்னா இந்த ரெண்டே ரெண்டு தான் கூட்டாளியிடமிருந்து நிறுவனம் பெற வேண்டிய தொகை பற்று கூட்டாளிக்கு நிறுவனம் தர வேண்டிய தொகை வரவு அது என்ன நிறுவனம் பெற வேண்டியது என்ன நிறுவனம் தர வேண்டியது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு உங்களுக்கு மீனிங் புரியணும் முதல் கூடுதல் முதல் கூட்டாளி நிரந்தரமாக திரும்ப எடுத்தது அப்படிங்கிறது நிலை முதல் முறையில் முதல் கணக்கில் மட்டும் வரும் நடப்பு கணக்குள்ளார வரக்கூடாது ஆனால் மாறுபடும் முதல் முறையில் கீழ்கண்ட எல்லாமே எடுத்துக்காட்டுன்னு கொடுத்துருக்கக்கூடிய முதல்லேருந்து நட்டப்பங்கு வரைக்கும் எல்லாமே நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிடணும் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கும் உங்களுக்கு மீனிங் தெரியும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் மடியோட்டையும் ரீகால் பண்ணிக்கோங்க இப்போ எடுத்துக்காட்டு ரெண்டினுடைய கொஸ்டின் பேஜ் மட்டும் உங்களை உங்களுக்காக கொடுத்துருக்கேன் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா புக்கை பார்க்காதீங்க ஏன்சர் பார்க்க வேண்டாம் ரஃப் பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க கொஸ்டினை முதல்ல தரவோ படிக்கிறேன் கேளுங்க பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து சாந்தி மற்றும் சுமதி என்ற கூட்டாளிகளின் முதல் கணக்குகளை அவர்களின் முதல் நிலை முதலாக இருக்கும் போது தயாரிக்கவும் இதுதான் கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க நிலை முதலாக இருக்கும்போது நிலை முதலாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு எத்தனை கணக்கு ஓப்பன் பண்ணோன்னு சொன்னோம் ரெண்டு கணக்கு உடனடியாக ஓப்பன் பண்ணுங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு முதல் கணக்குன்னு சொல்லி ஒரு ஒரு பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு கொஞ்சம் தள்ளி கீழே வந்து நடப்பு கணக்குன்னு சொல்லி ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க அந்த மாதிரி படிவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நாள் விவரம் சாந்தி சுமதி நாள் விவரம் சாந்தி சுமதின்னு ரெண்டு கணக்குலேயுமே முதல் கணக்குலேயும் இருக்கணும் நடப்பு கணக்குலேயும் இப்படி பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு பதிவும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரூல் எழுதி வச்சுருக்கீங்க இல்லையா நிறுவனம் பெற வேண்டியது நிறுவனம் தர வேண்டியது பற்று வரவுன்னு சொல்லி அதை வந்து சரியாக பக்கத்தில் வச்சுட்டு நான் சொல்ல சொல்ல எது எந்த பக்கம் வரும்னு நீங்கள் போட்டால் போதுமானது முதல் பதிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று முதல் சாந்திக்கு ஒரு லட்சம் சுமதிக்கு எண்பதாயிரம் சாந்தியும் சுமதியும் தொடக்கத்தில் கொண்டு வந்த முதல் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு இது எந்த சைடில் வரணும் முதல் கணக்கில் வரவு பக்கம் முதல் கணக்கில் வரவு பக்கம் இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க ஏதி நம்ம வரவு பக்கம் போட்டோம் ரூல் ஞாபகம் இருக்கா கூட்டாளி நிறுவன கூட்டாளியிடமிருந்து நிறுவனம் பெற வேண்டியது பற்று தர வேண்டியது வரவுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் அவங்க கூட்டாளிகள் வந்து முதல் தொகை நம்மளுக்கு கொடுத்துருந்தாலும் கம்பெனி என்ன பண்ணணும் இந்த இடத்துல திருப்பி தரணும் இந்த தொகை அவங்க அப்படியே வச்சுக்க முடியாது வட்டி போட்டு அவங்க என்ன பண்ணணும் திருப்பி தரணும் அதனால் இது வெளியே போக வேண்டிய தொகை அதனால் வரவு பக்கம் என்ட்ரி போட்டிங்களா முதல் கணக்கில் வரவு பக்கம் இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது சாந
இரண்டாவது நடவடிக்கை ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று நடப்பு கணக்கு வரவுன்னு கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் ஈஸியாக நடப்பு கணக்குன்னு ஒன்று போட்டு கணக்கு ஓப்பன் பண்ணியிருக்கீங்க அதில் வரவு பக்கம் இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டதுன்னு சொல்லி அஞ்சாயிரம் மூணாயிரம்னு என்ட்ரி போட்டுருங்க அதுக்கடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜூன் ஒன்று கூடுதல் முதல் கொண்டு வந்தது கூடுதல் முதலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க பத்தாயிரமும் இருபதாயிரமும் அப்படி சொல்லி ஈச் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அப்போ இந்த பதிவு எங்கே வரணும் நான் முதலே சொல்லியிருக்கேன் நிலை முதலாக இருக்கும்போது முதல் குள்ளார வரக்கூடிய முதல் கணக்கில் வரக்கூடிய பதிவு மூணே மூணு தான் ஒன்று தொடக்க முதல் அல்லது முதல் தொகை முதலீடு செய்ததுன்னு கொடுப்பாங்க அல்லது தொடக்க முதல் அல்லது டேட் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த பதிவும் கூடுதல் முதலாக கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய பதிவும் இந்த ரெண்டு பதிவு ம வரக்கூடிய மொத்த தொகையை ஒட்டு மொத்தமாக திருப்பி எடுத்திருப்பாங்க அக்கௌண்ட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த பதிவு இந்த மூணு தான் வரணும்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் ஸோ இந்த கூடுதல் முதல்ங்கிறது நிலை முதல் முதல் கணக்குக்குள்ளார உங்களுக்கு வரவு சைடில் வரணும் கூடுதல் முதல் கணக்குன்னு நம்ம போட மாட்டோம் எப்படி அவங்க கொண்டு வந்திருப்பாங்க வங்கியிலேருந்து பணத்தை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருக்கலாம் அல்லது கை ரொக்கமாக கொடுத்துருக்கலாம் நம்ம அது ரொக்க கணக்கு அப்படின்னோ அல்லது வங்கி கணக்கு அப்படிங்கிற பேர்லேயோ நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் பிராக்கெட்டில் கூடுதல் முதல்னு போட்டு வரவு பக்கம் என்ட்ரி போட்டுக்கலாம் இந்த தொகையும் கம்பெனி கூட்டாளிக்கு பின்னாடி திருப்பி தர வேண்டியது அதனால் வரவு அதுக்கு அடுத்தது எடுப்புகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் எடுப்புகள் சாந்தி இருபதாயிரம் எடுத்திருக்காங்க சுமதி பதிமூணாயிரம் எடுத்திருக்கிறாங்க எடுப்புகள்னா சொந்த தேவைக்கு கூட்டாளிகள் கம்பெனி கிட்ட இருந்து பணத்தை வாங்கிட்டாங்க அந்த பணத்தை திருப்பி தரணுமா வேண்டாமா யார் யாருக்கு தரணும் கூட்டாளி கம்பெனிக்கு தரணும் அதாவது இன்டர்டைன்னு சொல்லலாம் நிறுவனம் பெற வேண்டிய தொகை பெற வேண்டியது எந்த பக்கம் போடணும் பற்று சைடு போட்டிங்களா எந்த இதில் பட்டு இருக்க போடணும் இது நிலை முதல் அப்படிங்கிறனால நடப்பு கணக்குக்குள்ளார் இதை கொண்டு வரணும் எடுப்புகள் இருபதாயிரம் மற்றும் பதிமூணாயிரம் கொண்டு வந்தாச்சு எடுப்புகள் மீது வட்டியும் கூட்டாளி தன்னுடைய கம்பெனிக்கு கொடுக்க வேண்டியது அதாவது நிறுவனம் கூட்டாளிக்கிட்டருந்து வாங்க வேண்டியது பெற வேண்டியது அது வரவுன்னு நம்ம பற்றுன்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் எடுப்புகள் மீது வட்டி தொகை ஐநூறு மற்றும் முந்நூறு அதுவும் உங்களுக்கு நடப்பு கணக்கில் பற்று செய்து வந்தாச்சு இது ஏன் நம்ம முதல் கணக்கில் போடல இது நிலை முதல் முறை அப்படிங்கிறனால பிற நடவடிக்கையில் இதில் பதிவு செய்ய மாட்டோம் அதனால் நடப்பு கணக்குக்குள்ளார பதிவு செஞ்சுருக்கோம் அடுத்த பதிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் லாப பங்கு லாபம் வந்திருக்குது பத்தாயிரம் எட்டாயிரம் கம்பெனியினுடைய பிஸ்னஸில் ப்ராஃபிட் கிடைச்சிருக்குதுன்னா யார் யாருக்கு கொடுப்பாங்க கம்பெனி தான் கூட்டாளிகளுக்கு கொடுக்கணும் ஒருவேளை நட்டமாக இருந்ததுன்னா நட்டம் வந்திருக்குது அப்படின்னா அதற்கான தொகையை கூட்டாளி கம்பெனிக்கு கொடுப்பாங்க இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்கிறது வந்து லாபம் தான் ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குது ஸோ ப்ராஃபிட்டுடைய பங்கு எவ்வளவு சாந்திக்கு பத்தாயிரமும் சுமதிக்கு எட்டாயிரமும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ என்ன பண்ணணும் நிறுவனம் கூட்டாளிக்கு செலுத்த வேண்டிய தொகை கொடுக்கணும் தர வேண்டிய தொகைன்னு அர்த்தம் அப்போ இந்த இடத்துல ஒரு நடப்பு கணக்குக்குள்ளார வரவு சைடில் இதை நீங்கள் கொண்டு வந்துடுவீங்க அடுத்தது முதல் மீது வட்டி ஆறாயிரத்தி முந்நூறும் அஞ்சாயிரத்தி நானூறும் முதல் மீது வட்டிங்கிறது மீனிங் புரியுது இல்லையா என்ன மீனிங்கு முதல் மீது வட்டிக்கு முதல் போட்ட ஒரு கூட்டாளிக்கு நிறுவனமானது திருப்பி வட்டி கொடுக்கணும் அந்த முதல் கான் முதல் மீது கணக்கீடு செஞ்சு வட்டி கொடுப்பாங்க அப்போது கம்பெனி கூட்டாளிக்கு கொடுக்கக்கூடிய தொகை வெளியே போகுது அதனால் வரவு பக்கம் முதல் மீது வட்டின்னு சொல்லி என்ட்ரி போட்டுக்கோங்க சம்பளம் அதாவது ஊதியம்னுடைய இன்னொரு பேர் சம்பளம்னு நம்ம சொல்லலாம் ஊதியம் எவ்வளவு ஒன்பதாயிரம் சாந்திக்கு மட்டும் கொடுக்குறாங்க இந்த தொகையானது கம்பெனி கூட்டாளிக்கு கொடுக்குறாங்க அமௌண்ட் வெளியே போகுது அதுவும் உங்களுக்கு வரவு சைடில் நடப்பு கணக்கில் கழிவு அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா சுமதிக்கு மட்டும் ஆயிரத்தி இரநூறுவா கொடுத்துருக்காங்க இந்த பணமும் கமிஷன் அதை வந்து வெளியே போகுது அப்படிங்கும்போது நடப்பு கணக்கில் வரவு பக்கம் இப்போது எல்லா பதிவுகளையும் நம்ம ப்ராப்பராக முதல் கணக்கில் போட வேண்டியது நடப்பு கணக்கில் போட வேண்டியது போட்டாச்சு இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு முழுமையாக முதலை திருப்பி எடுத்ததுங்கிற வார்த்தை எதுவும் வரல வந்திருந்ததுன்னா முதல் கணக்கில் பற்று பக்கம் நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க அது மாதிரி வராதனால முடிஞ்சுது இப்போ வழக்கம் போல் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் இருப்பு கட்ட வேண்டியது தான் எல்லா ரெண்டு கணக்கும் இருப்பு கட்டி இருப்பின் கீழ் இறக்கப்பட்டது எவ்வளோன்னு சொல்லி நீங்கள் கண்டுபிடிச்சு ஒரு ஸ்டார் மார்க் கொடுத்தீங்கன்னா அதுதான் உங்களுடைய ஆன்சர் ஆன்சர் கரெக்டாக இருக்கான்னு இப்போ செக் பண்ணுங்க சரியாக இருக்குது அப்படின்னா வெரி குட் இப்போ இந்த சம் பாருங்க எடுத்துக்காட்டு நாலு பேஜ் நம்பர் நைன்டி தொண்ணூறாவது பக்கம் உங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டு கணக்கு நாலு கொடுத்துருக்காங்க இதனுடைய கொஸ்டின் மட்டும் இங்கே கொடுத்துருக்கிற பாருங்கள் பின்வரும் தகவல்களிலிருந்து மன்னன் மற்றும் சேவகன் எனும் கூட்டாளிகளின் முத
முதல் கணக்குகளை தயாரிக்கணும் அந்த வார்த்தை மாறுபடும் முதலாக அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இதில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேம் ரூல் நிறுவனத்திற்கு நிறுவனம் பெற வேண்டியது அதை உள்ளே வர வேண்டிய தொகை நிறுவனம் தர வேண்டியது வெளியே போகக்கூடிய தொகை அந்த ரெண்டு விஷயத்த மட்டும் ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு கணக்கு தான் போடுவோம் நிலை முதலில் போட்ட மாதிரி நடப்பு கணக்கு இன்னொரு கணக்கு ஆரம்பிக்கணும் எந்த அவசியமும் இல்லை இயல்பாக ஒரே ஒரு கணக்கு தான் மாதிரி படிவம் ரொம்ப சரியாக போடுங்க ஹெட்டிங் போட்டு பற்று வரவிலிருந்து விவரம் அந்த மன்னன் சேவகன் அப்படிங்கிற பேரும் வரவு பக்கம் விவரம் மன்னன் சேவகன் அப்படிங்கிற பேரும் போட்டுக்கோங்க இப்போ ஒவ்வொரு பதிவும் நான் சொல்ல சொல்ல சரியாக அந்தந்த இடத்துல நீங்கள் எழுதிட்டு வந்தீங்கன்னா முடிஞ்சுது உங்கள் கையில் இப்போ பென்சில் வச்சுக்கோங்க வழக்கம் போல் அந்த ட்ரா பண்ணிக்கோங்க என்ன எப்படி போடணும் அப்படிங்கிறது வந்து போ மாதிரி படிவம் போட்டுட்டு உள்ளே எழுதிட்டே வாங்க பற்று பக்கம்னா பற்று பக்கம் வரவு பக்கம்னா வரவு பக்கம்னு போட்டுகிட்டே வாங்க ரூல்ஸ் உங்கள் கண்ணு முன்னாடி இருக்கட்டும் ஏன்னா இப்போ தான் பிகினிங் அதனால தான் ரூல் கண்ணுக்கு முன்னாடி இருக்க சொல்கிறேன் இல்லைனா அது தேவையில்லை உங்கள் மனசுக்குள்ளார பதிவாயிருச்சுன்னா அந்த ரூலை நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதி வைக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பதிவு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரி ஒன்று அன்று முதல் வரவிருப்பு ரெண்டு லட்சம் மறுபடி மற்றும் ஒரு லட்சத்தி எழுவத்தி ஐந்தாயிரம் அவங்க கொடுத்துருக்குறாங்க இது உங்களுக்கு என்ன அர்த்தம் முதலானது வரவிருப்புனே அவங்க கொடுத்தனால இயல்பாக நீங்கள் வரவிருப்பில் போட்டுடலாம் முதல் அப்படின்னாலே கூட்டாளிகளுக்கு நிறுவனமானது திருப்பி தர வேண்டிய தொகை அப்படிங்கிற கணக்கில் கம்பெனிலேருந்து பணம் வெளியே போகணுமா உள்ளே வரணுமாங்கிறது மட்டும் பாருங்கள் கம்பெனி திருப்பி கொடுக்க வேண்டிய தொகையானது நம்ம என்ன பண்ணணும் வரவு பக்கம் போட்டுக்கிறோம் என்ன பேரில் இருப்பின் கீழ் கொணரப்பட்டது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் எடுப்புகள் சொந்த தேவைக்கு அவங்க எடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா கம்பெனிக்கு கூட்டாளி தர வேண்டியது பணம் எடுத்துட்டாங்க ஆனால் என்ன பண்ணும் திருப்பி தரணும் எடுப்புகளான தொகையை அவங்க திருப்பி தரணும் நாற்பதாயிரம் முப்பத்தஞ்சாயிரம் திருப்பி தர வேண்டிய தொகை அதாவது கம்பெனிக்கு வர வேண்டிய தொகை நிறுவனம் பெற வேண்டியது எந்த பக்கம் பற்று பக்கம் எடுப்புகள் மீதான வட்டி ஆயிரம் மற்றும் ஐநூறுன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ சேம் எடுப்புகள் எந்த பக்கம் வருதோ எடுப்புகள் மீதான வட்டியும் அதே பக்கம்தான் வரும் அடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டின் லாப பங்கு ரெண்டாயி போன வருஷம் அவங்க ஐ மீன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாவது வருஷம் பிஸ்னஸில் அவங்களுக்கு லாபம் எவ்வளோ வந்திருக்குது மன்னனுக்கு இருபத்தி ஓராயிரம் கொடுக்கணும் சேவகனுக்கு பதினாறாயிரத்தி ஐநூறு கொடுக்கணும்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்காங்க ஸோ அந்த தொகை என்ன பண்ணணும் கம்பெனி கொடுக்கணும் திருப்பி கொடுக்கணும் கூட்டாளிகளுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னா நிறுவனம் தர வேண்டியது வரவு பக்கம் முதல் மீது வட்டி பனிரெண்டாயிரம் மற்றும் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு முதல் மீது வட்டியும் கம்பெனி என்ன பண்ணணும் யார் எந்த கூட்டாளி வந்து கொடுத்துருக்குறாரோ அந்த கூட்டாளிகளுக்கு முதல் மீது வட்டி விதித்து அந்த பணத்தை திருப்பி தரணும் ஸோ வரவு பக்கம் ஊதியம் கழிவு இது ரெண்டுமே வந்து நிறுவனம் தர வேண்டியது ரெண்டுமே வரவு சைடில் கரெக்டாக உங்கள் பேருக்கு நேராக போட்டுக்கோங்க ஊதியம் பதினெட்டாயிரம் மன்னனுக்கு மட்டும்தான் கமிஷன் அதாவது கழிவு வந்து சேவகனுக்கு மட்டும் ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறுரூவா போட்டிருக்காங்க ஸோ சரியாக அதை பார்த்து அப்டேட் பண்ணிவிட்டு இப்போ இயல்பாக வழக்கம் போல் இருப்பின் கீழ் இறக்கப்பட்டது கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம் இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்ச தொகை சரியாக இருக்குதுன்னா வெரி குட் கொஞ்சம் பொறுமையாக என்னோடய வாய்ஸை கேட்டு போடணும் அவ்வளோதான் மற்றபடி இதில் எந்த கஷ்டமும் இல்லை ரெண்டே ரெண்டு ரூல் அந்த ரெண்டு ரூலும் அந்த கணக்கினுடைய முறை அவ்வளோதான் இந்த ரெண்டு விஷயம் ஞாபகம் இருந்த போது எக்ஸாக்டாக சூப்பராக உங்களால் இந்த சம் போட முடியும் இந்த வீடியோனுடைய லாஸ்ட் பார்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் தொண்ணூறு தொண்ணூத்தொன்றில் இருக்கக்கூடிய நிலை முதல் முறைக்கும் மாறுபடு முதல் முறைக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நாலு வேறுபாடுகள் கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ நீங்கள் போட்டிருக்கக்கூடிய இந்த சம்மை பேஸ் பண்ணியே உங்களால் வேறுபாடுகளை சொந்தமாக உங்களுடைய உங்களுடைய ஓன் சென்டென்ஸில் நீங்கள் தயாரிக்க முடியும் கணக்குகளினுடைய எண்ணிக்கை எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை முதல் முறையில் எத்தனை கணக்குகள் போடணும்னு சொன்னேன் முதல் கணக்கும் மற்றும் நடப்பு கணக்கு ரெண்டுமே போடணும் மாறுபடும் முதல் முறையில் ஒரே ஒரு கணக்கு மட்டும்தான் முதல் கணக்கு மட்டும் போடுவீங்க ரெண்டாவது ஹெட்டிங் முதல் தொகையில் மாற்றம் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா முதல் தொகையில் பொறுத்தளவுக்கு மாறாது எப்பவுமே வரவிருப்பு தான் அது காட்டும் ஒருவேளை முதல் தொகையை மொத்தமாக திருப்பி எடுத்துட்டாங்க அப்படின்னா டேலி ஆயிரும் அவ்வளோதான் அதனால் முதல் தொகை வழக்கமாக மாறாமல் நிலையாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டை வந்து அன்லைன் பண்ணிக்கோங்க இந்த இடத்துல மாறுபடும் முதல் முறையில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் தொகையில் வந்து மா மாறிட்டே இருக்கும் ஒவ்வொரு டைம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் இறுதி இருப்பு மூணாவது பாயிண்ட் என்ன இறுதி இருப்பு அது எப்படி அப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நிலை முதலை பொறுத்தளவுக்கும் எப்பவுமே வரவேற்பை காட்டும் ஆனால் நடப்பு கணக்கை பொறுத்தளவுக்கும் பற்றிருப்பு அல்லது வரவேற்பு
இந்த வருஷம் லாஸ்ட் இயர் வந்து உங்களுக்கு இது பப்ளிக் எக்ஸாமில் இந்த தியரி கொஸ்டின் கேட்டிருந்தாங்க ஸோ வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இதே மாடல் இப்போ நான் சொன்ன ரூல் பேஸ் பண்ணி எடுத்துக்காட்டு ரெண்டு மூணு நாலு இந்த மூணு சம்மும் பயிற்சி கணக்கில் ரெண்டு மூணு நாலு அந்த மூணு சம்மும் ஆறு சம்மும் உங்களால் எளிமையாக போட முடியும் அந்த வார்த்தைகளை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இது இதில் வந்து அந்த ரெண்டு ரூலை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க கொஞ்சம் நம்ம கிளாஸ் எடுக்கும்போது கண்டிப்பாக நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்து பழகணும் இது வீடியோ முடித்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கணும் ஒரு ரெண்டு ரெண்டு சம் நீங்கள் போட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்டாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஓகே இன்றைக்கி கிளாஸில் நம்ம என்னெல்லாம் முடிச்சுருக்கோம் கூட்டாண்மை நிறுவனம் தயாரிக்கக்கூடிய இறுதி கணக்கள் என்னென்ன நிலை முதல் முறைனா என்ன எடுத்துக்காட்டு கணக்கு ரெண்டு மூணு நாலு பயிற்சி கணக்கு ரெண்டு மூணு நாலுக்கான ரூல்ஸை நம்ம இப்போ சொல்லி கொடுத்தாச்சு எக்ஸாம்பிள் சம்மில் ஒரு ஒரு சம் நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்குறோம் இதுலேயே இப்போ நம்ம பார்த்து முடிச்சுட்டோம் இதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த மூணு மூணு சம் ஆறு சம்முமே இயல்பாக உங்களால் போட முடியும் போட்டுருங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து போட்டு பாருங்கள் டவுட் இருந்ததுன்னா தாராளமே எனக்கு கமெண்ட் பாக்ஸில் கொடுங்க நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அடுத்தது நிலை முதல் முறைக்கும் மாறுபடு முதல் முறைக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறது இப்போ லாஸ்ட்டாக நம்ம பார்த்து ஒரு நாலு பாயிண்ட்டு அதுவும் ரொம்ப எளிமையானது ரொம்ப முக்கியமான கொஷினும் கூட ஸோ அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகே இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சம் புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் நீங்கள் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குதுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் உங்களுடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவாக வந்து கொடுக்கலாம் ஏதாவது மாற்றம் வேணும்னா நம்ம அதை பண்ணலாம் அடுத்த வீடியோவில் சரி பண்ணலாம் உங்களுக்கு இது வீடியோ பிடிச்சிருக்குது அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ